السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمالي توديني بهاي مفيز الرحمن ريبون تني يكي بوشنا كورسين جي مغاتو محرم ماش يبان عربي شانير بطهم ماش تو محرم ماشير بيشش كوري عشورة دينير فزيلة شمبر كي تني جانتا چيسين يبان اي دينير شاته শিয়ারা যে এই অনুষ্ঠানগুলো পালন করে অর্থাৎ মহররমের 10 তারিখে তো এটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মহররমের ফজিলত বা মহররমের 10 তারিখের রোজা বিষয় জানতে চেয়েছেন আল জাওয়াব বিল্লাহি তাওফিক আল্লাহুল মুস্তান সর্বপ্রথম বলবো যে শিয়ারা আশুরার দিনে মানে 10ই মহররমকে আরবিতে আশুর আশুর মানে আশের মানে 10 তো মহররমের 10 তারিখ এটাকে আশুরা বলা হয় তার মানে দশম দিন আশুরা শব্দের অর্থ হলো দশম মানে আরবি মাসে দশম তো শিয়ারা তারা তাজিয়া বের করে এবং তারা যে সমস্ত কারবালার ঘটনাকে তারা পুনরাবৃত্তি করে মূলত ইসলামের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নাই কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া থেকে ত্যাগের প্রায় 60 বছর পরে এই ঘটনাটি কারবালাতে হয়েছিল এবং ঘটনাক্রমে সেটাও 10 তারিখ মহররম মাসের 10 তারিখ ছিল মূলত ইসলামে মহররম মাসের ফজিলত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সেটা এই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয় বরং মহররমের 10 তারিখে অনেক কিছু ইসলামের এবং ইসলামের পূর্বেও অন্যান্য আলে কিতাবদের মধ্যে অন্যান্য নবীদের সাথে অনেকগুলো বিষয়ের ঘটনা ঘটেছে বিধায় ইসলামের পূর্বে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় সামাইল তিরমিজির মধ্যে হাদিসটি এসেছে যে জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশরা মহররমের 10 তারিখে রোজা রাখত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি উক্ত রোজা রাখতেন যখন মদিনায় হিজরত করেন নবীজি তখন বেশ গুরুত্ব সহকারে ওই মহররম মাসের এই 10 তারিখে মানে আশুরার রোজা রাখতে থাকেন নবীজি এবং অন্যান্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন কিন্তু যখন রমজান মাসে রোজার হুকুম হলো তখন রমজানের রোজা ফরজ হিসেবে রয়ে গেল আর এই আশুরার রোজা মানে মহররমের 10 তারিখের রোজার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গেল তবে মুস্তাহাব হিসেবে নফল হিসেবে ফজিলত হিসেবে অবশ্যই এই রোজা রাখা উচিত আশুরা আমরা বলেছি যে আশুরা বলা হয় মহররমের 10 তারিখে ওই দিন রোজা রাখার ফজিলতের ব্যাপারে অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদিস আমরা হাদিস গ্রন্থের মধ্যে পাই ইসলামের ফরজ ইবাদত সমূহ মূলত আসলে আস্তে আস্তে অবতীর্ণ হয়েছে একই সাথে সমস্ত ফরজ কিন্তু অবতীর্ণ করা হয়নি কিন্তু যে ইবাদতগুলো বা প্রথাগুলো ইসলামের পূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল যেমন নাকি আহলে কিতাব যারা তারা পালন করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও কিছুটা তার পালন করতেন পরবর্তীতে যখন শরীয়ত অবতীর্ণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো করেছেন এবং আদেশ করেছেন এবং ওই কাজগুলো নবীজি পরিত্যাগ করেছেন প্রথম দিকে মুশরিকদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আহলে কিতাবদের যেই তরিকাগুলো সেগুলো অনুসরণ করতেন কিন্তু ইসলাম যখন পূর্ণাঙ্গ বা আস্তে আস্তে করে বিধান অবতীর্ণ হলো তখন আহলে হাদিস আহলে কিতাবদের অনুসরণ করা অনুবিধি ছেড়ে দিলেন মুশরিক এবং ইহুদীদের স্বতন্ত্র নিদর্শনগুলোর বিরুদ্ধ চারণ অভিযোগ করতে থাকেন যেন লোকেরা সেই সবে প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে যায় এবং তিনি পরিষ্কার করে খালিফুল মুশরিকিন খালিফুল ইহুদ এভাবে করে হাদিসে শব্দ ব্যবহারিত হয়েছে যে ইহুদীদের বিরোধিতা করো মুশরিকদের বিরোধিতা করো তো যাই হোক প্রথম দিকে আশুরার রোজা ফরজ ছিল আর এটা ছিল ইহুদীদের তরিকা মানে ইহুদীরাও রোজা রাখত মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর তিনি যখন মদিনাতে গেলেন তখন হিজরত করলেন মদিনাতে তখন তিনি দেখলেন যে ইহুদীরা সেই দিন রোজা রাখে অর্থাৎ মহররমের 10 তারিখে তখন জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কিসের রোজা রাখো তখন ইহুদীরা বলল যে এই দিন মূসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম তিনি নীলনদ পার হয়েছেন আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউনের দলবল সহ পানির মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছেন সুতরাং মূসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম তিনি আল্লাহর শুকরিয়া দান 
আবদান সাকুরা হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য তিনি এই দিনই রোজা রেখেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমরা তো তাহলে বেশি উপযুক্ত হজরতে মুসা আলহি সালাতুসালাম এর শুক্রিয়া তান তিনি যে না যিনি তিনি যে রোজা রেখেছেন তোমাদের দিক থেকে তো আমরা আরও বেশি আরও বেশি হক রাখি যে সেই সুন্নতকে আমরা পালন করব সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি আসুর আর রোজা অর্থাৎ মহর্রম মাসের দশ তারিখে রোজা রাখলেন সুতরাং যার ক্ষমতা যার তৌফিক হয় সে অবশ্যই মহর্রম মাসের রোজা রাখবে হজরতে আবু হুরাইয়া রাদি আল্লাহ তাল আনু তিনি একটি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন মুসলিম শরীফের এই হাদিসটি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি এরশাদ করেছেন যে দেখো আফজল সিয়ামি বাদ রামাদন আফজল সিয়ামি বাদ রামাদন রমজান মাসের রোজার পরে উত্তম রোজা হলো শাহরুল্লাহ হিল মহারাম আল্লাহর মাস আল্লাহর মাস মহারামের রোজা এখানে মহারাম মাসকে আল্লাহর মাস উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম কি বললেন যে আফজল সিয়ামি বাদ রমাদান রমজান মাসের পরে উত্তম রমাদান হলো উত্তম উত্তম রোজা হলো শাহরুল্লাহ হিল মহারাম মানে মহারাম মাসের রোজা তাহলে আর মহারাম মাসের রোজা দশই মহারাম যদি রোজা রাখা হয় তাহলে সেটি অধিক ফজিলতযোগ্য এবং নবীজি সে হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে আশুরার দিনের রোজা পিছনের এক বৎসরের গুনাহকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন অর্থাৎ আশুরার রোজা তবে রসুল্লাহ এক্ষেত্রে তিনি তিনি একটি নীতির কথা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেন যে তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো অর্থাৎ নয় তারিখেও রোজা রাখো ইহুদিরা যেমন দশ তারিখে রোজা রাখে মুসলমানরা তাদের সাথে পৃথকীকরণের জন্য নয় তারিখ এবং দশ তারিখ রোজা রাখবে তবে হ্যাঁ যদি কেউ নয় তারিখ না রাখতে পারে তাহলে তিনি অবশ্যই দশ তারিখে রাখবেন এই কারণে যে কাতা দ্বারা দিয়ে আল্লাহ তা এটি মুসলিম শরীফের হাদিস কাতা দ্বারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণনা যে আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সুইলা আন সিয়ামি ইয়মি আশুর নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আশুরার তাৎপর্য সম্পর্কে আশুরার ফজিলাত সম্পর্কে মানে মহর্রম মাসের দশ তারিখের রোজা সম্পর্কে সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন ফাকল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বললেন ইউকা ফিরু সানাতাল মাওদিয়াহ আশুরার রোজা রাখার বদৌলতে আল্লাহ তালা বিগত এক বৎসরের গুণা সমূহ মাফ করে দিবেন সুবহান আল্লাহ হবি হামদিহি একটি মাত্র রোজা এ রোজা রাখার কারণে আপনার তিনশো ষাট দিনে এক বৎসরে কত গুণ আমরা করেছি কত কত শত কত লক্ষ হাজার গুণ আমরা করেছি আমাদের প্রতিদিন কত লক্ষ গুণ আমরা করি চোখের ইশারায় হাতের ইশারায় কথোপকথনে কত চিন্তা ভাবনায় কত গুণ আমরা করি নবীজি বলেছেন যে এই আসুর আর মহর্রা মাসের দশ তারিখের একটি রোজা ইউকা ফিরু সানাতাল মাওদিয়া যে এই রোজা রাখার বদৌলতে বিগত এক বৎসরের সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিবেন হাদিসটি মুসলিম শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসলিম শরীফে এই হাদিসের সাথে আরেকটি হাদিস মনে রাখতে হবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা তিনি বলেছেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বলেছেন যে আমি যদি আগামী বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে আমি মহারাম মাসের নয় তারিখ রোজা রাখব তাহলে নয় তারিখ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিন্তু তার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি সে বৎসরই তিনি ওই বৎসর মানে সামনের বৎসর মহারাম মাসার আগে আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছেন তাহলে নবীজি দশ তারিখে রোজা সম্পর্কে কি বলেছেন যে এক বৎসরের বিগত এক বৎসরের গুণা মাফ হয়ে যায় আর ইহুদিরাও যেহেতু সেদিন রোজা রাখে সুতরাং তাদের বিরুদ্ধাচারণে নবীজি আশা প্রকাশ করেছেন যে লাইন বাতি তু ইলা কাবিলিন লাসু মান্নাত্তা সে যে আমি যদি আগামী বৎসর জীবিত থাকি তাহলে মহর্রা মাসের নয় তারিখ রোজা রাখব সুতরাং সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধুদেরকে বলব যে আপনারা যদি পারেন সম্ভব হয় তাহলে মহর্রা মাসের নয় তারিখ এবং দশ তারিখ রোজা রাখবেন আর যদি নয় তারিখ না রাখতে পারেন তাহলে দশ তারিখ এবং এগারো তারিখ রোজা রাখেন আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই 
মহরম মাসের 10 তারিখ যেটাকে আশুরা বলা হয় দশম দিনে অবশ্যই যেন আমরা সকলেই রোজা রেখে আমাদের জীবনের পিছনের বিগত এক বছরের গুনাহসমূহ আমরা যেন maaf করতে পারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আশ্বাস বাণী আমাদেরকে শুনিয়েছেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল বন্ধুদেরকে মহররম মাসে 10 তারিখে রোজা রাখার তৌফিক দান করুক হাদা মিনি ওয়ালা ইলমু ইনদাল্লাহ আল্লাহু আলাম বিসওয়াব